Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Proxmox. Heute geht es tatsächlich nur um Proxmox, nicht um unsere virtuellen Maschinen, die hier schon laufen. Wir wollen heute klären, wie ihr ein Zertifikat, das auch noch gleichzeitig gültig ist im besten Fall, bei euch auf eurem Proxmox-Host haben könnt. Das heißt, dass ihr hier eben eine gute verschlüsselte Verbindung habt, die auch mit einem äh, passenden Zertifikat ausgestattet ist. Dieses Video entsteht in Kooperation mit Hetzner. Auf hetzner.com könnt ihr euch alles holen, was das Serveradministratorenherz begehrt. Von Webhosting über Storage und Managed Servern bis hin zu dedizierten Servern oder Cloud ist alles dabei. Für diese Tutorials nutzen wir einen dedizierten, sehr leistungsstarken AX41 Server mit 6 Kern und 64 GB RAM. So kann ich euch alle Techniken zeigen, die ich euch zeigen möchte. Für viele Fälle machen aber auch schon kleinere Server durchaus Sinn. Mehr Informationen sowie eine grundlegende Tutorialreihe für die ersten wichtigen Schritte auf eurem Server findet ihr, wenn ihr auf den Link in der Beschreibung klickt. Viel Spaß! So, äh, jetzt können wir hier natürlich erstmal hergehen auf Summary. Ja, das ist da, also bei dem Data Center habt ihr erstmal alle Informationen, die ihr so braucht. Und äh, wir können hier uns tatsächlich auch sehr, sehr viel angucken. Das haben wir alles noch nicht behandelt, kann man alles noch machen. Es gibt wahnsinnig viel, was man machen kann. Ähm, was wir aber machen wollen, ist, wir wollen hier runter zu dem ACME oder ACME, je nachdem, wie ihr es aussprechen wollt oder sogar von mir aus ACMI. Ja? Ähm, dann wird vielleicht deutlicher, was es sein soll am Ende auch. Und ähm, hier kann man im Endeffekt Zertifikate quasi beantragen. Ähm, zunächst einmal fügen wir hier einen Account hinzu. Die, ähm, der Account-Name, den könnt ihr euch aussuchen. Ich nenne ihn jetzt einfach mal hier Challenge-Account. Ähm, und wir nehmen die E-Mail contact at the morpheus.bits. Denn the morpheus.bits ist die Domain, die ich für diese Tutorial-Reihe am, ganz am Anfang mal bekommen habe ähm, oder ausgesucht habe. Und natürlich möchte ich da am Ende dann alles drauf haben. Diese Kontakt-E-Mail wird zum Beispiel benutzt, wenn ihr dann zum Beispiel äh, eine Expiry oder sowas Nachricht bekommt. Aber es wird eigentlich alles automatisch renewed. Aber wenn sich irgendwer beschweren möchte von Let's Encrypt oder von dem Zertifikat, dann kommt das eben auf diese E-Mail-Adresse, die ihr hier angibt. Okay, wir akzeptieren selbstverständlich die gelesenen, Ausrufezeichen, <lacht> Terms of Service, also äh, die AGBs sozusagen und klicken hier mal auf Registrieren. Und dann bekommen wir einen ACME-Account. Und dieser ACME-Account, das ist genau der, den wir hier brauchen. Ähm, und ja, damit haben wir hier einen Account hinterlegt. Wunderbar. Jetzt müssen wir natürlich aber trotzdem noch ein Challenge-Plugin erstellen. Das wäre einmal hier über challenge um, und dann kann ich hier einmal die äh, Plugin-ID wählen. Äh, das könnte dann zum Beispiel sowas sein wie Acme, ähm, Acme ID oder so. Nicht wirklich relevant. Hier könnt ihr aussuchen, bei welchem Hoster ihr seid. Ihr habt hier wirklich sehr, sehr, sehr viel zur Auswahl. Das ist im Endeffekt das Acme DNS Plugin, das hier sehr, sehr viel ähm, unterstützt. Wir wollen hier allerdings zu Hetzner selbstverständlich, weil dort unsere Domain liegt. Und je nachdem, was ihr hier wählt, also nur zum Zeigen mal, ähm, es gibt auch den Cloudflare Managed DNS zum Beispiel, den haben wir auch schon benutzt. Dann kann man hier ein oder andere Daten eintragen. Ja? Das sind, die sind dann unterteilt in mehrere Sachen. Bei Hetzner ist das eine API-Data und das ist natürlich der API-Key, den ihr hier äh, oder das API-Token, das ihr hier hinzufügen müsst. Und dazu wollen wir die, äh, die Domain übertragen, nicht mehr hier bei ähm, ja, hier drin zu haben in der Konsole H, sondern im DNS. Um, und da dann separat drauf zugreifen zu können. Ich zeige euch gleich wieso, denn hier kann ich wenig machen, ich kann hier keine API-Keys beantragen, ich kann hier eigentlich quasi gar nichts machen. Macht euch ein Backup oder ein Screenshot hiervon, ja, wenn ihr das gemacht habt und dann gehen wir hier auf Zone deaktivieren. Dann sind sie sicher, dass sie den DNS-Eintrag der Zone deaktivieren wollen. Das kann, kann dazu führen, das wird sogar dazu führen, dass die Domain nicht mehr erreichbar ist und das ist auch völlig in Ordnung. Wir machen sowieso alles gerade hier über IP-Adressen, ist klar. Um, und wir wollen ja die DN äh, den Domain-Eintrag umziehen, sodass wir den auch hier bei Proxmox verwenden können. Am besten bitte automatisch mit HTTPS, was das ist, was wir brauchen. Also machen wir hier Zone deaktivieren, aber stellt sicher, dass die nicht irgendwie noch benutzt wird für euch. Ja? Ansonsten habt ihr natürlich Probleme, also matrix.the-morphos.bits oder the-morphos.bits oder www wird alles nicht mehr erreicht werden hier. <lacht> 
Dementsprechend ähm, muss man da schon vorsichtig mit sein. Auch eure Mail-Dinger werden hier unten nicht mehr erreichbar sein. Die könnt ihr dann aber tatsächlich oder solltet ihr dann tatsächlich auch wieder neu eintragen. Okay, also wir deaktivieren und die DNS-Zone-File wurde deaktiviert. So, jetzt ist die Domain hier inaktiv. Jetzt kann ich hier rüber wechseln auf den DNS und lande in der DNS-Konsole. Und hier kann ich jetzt Zonen hinzufügen und dann am Ende, ihr seht es ja auch schon, die API-Tokens hier erstellen. Wir gehen einmal kurz auf Add New Zone und wir wollen selbstverständlich die the-morphoise.bits hinterlegen und die Zone wurde schon tatsächlich geclaimt von jemand anderem. Das ist schlecht, die brauche ich jetzt wahrscheinlich noch eine Weile. Okay, also ähm, wir sind wieder hier bei der Konsole H. Ich gehe mal hier ganz kurz auf erweiterte Ansicht und zeige euch dann, was ich meine oder was ich gerade sehe. Hier haben wir einmal noch Zone deaktivieren. Hier drüben haben wir auch noch mal Zone löschen. Ich glaube, ich lösche jetzt tatsächlich einfach mal all diese Zonen, und ähm, um die zu übertragen. Ähm, dann bekommen wir das hier. Es ist keine Zone-File vorhanden. Und wir sollen eben beim Registrar was machen und können hier jetzt eine Zone hinzufügen. Damit sollten wir sie aber übertragen können. Ich probiere es jetzt einfach noch mal. So, continue. Aha, jetzt funktioniert das Ganze. So, jetzt werden die ähm, Records gescannt für the morphoisbits ähm, Das dauert. So, und äh, da haben wir dann im Endeffekt schon mal alles. Wir haben hier einmal ähm, Mail. Oh, das, das ist natürlich nicht alles, was hier mitgekommen ist. Also Mail ist einmal dabei, ähm, www ist dabei. Aber Matrix zum Beispiel ist nicht mitgekommen. Macht aber nichts. Wir wollten sowieso eigentlich alles als neue Einträge haben. Eigentlich brauchen wir hier kein WWW davor. So, ähm, und die IP-Adresse hat es mich ja auch nicht übernommen. Die muss ich einmal hier ganz kurz mitnehmen. Dahin. So. Die Mail hier brauchen wir eigentlich auch nicht. Müssen wir nachher vielleicht nochmal drüber gucken. Hier genau, der Ad, ah, das war sowieso der Ad Racket. Ähm, dann lassen wir das bei www noch dabei. Ähm, genau, und ja, das sind im Endeffekt alle Einträge, die wir jetzt gerade erstmal brauchen. Vielen Dank. Habe ich das da gerade nicht eingetragen? So, und damit haben wir eine neue Zone hier bei dem DNS an sich erstellt. Das heißt, hier kann ich jetzt DNS in der Konsole besser verwalten, also nicht mehr bei Konsole H, das, da sind eben nicht alle Funktionalitäten drin, sondern ich habe das Ganze hierher umgezogen, ähm, habe jetzt hier meine sieben Records und kann hier alles auch natürlich bearbeiten, wenn ich das möchte, das haben wir aber schon mal wann anders geklärt, ähm, wir gehen jetzt hier, hier können wir natürlich auch so ein löschen und einen Nameserver ändern und so weiter und so fort, und wenn wir hier dann wieder sind, dann können wir das API-Token erstellen. Ähm, wir nehmen jetzt einfach mal ein API-Token. Ich nenne das Ganze Challenge. Ne, Acme. Acme. Äh, Acme-Token. So, Acme-Token. Create Access-Token. Perfekt. Und damit haben wir unser Access-Token. Ähm, das muss ich nachher dran denken, dass ich euch das... Beziehungsweise, nee, wisst ihr was? Ich trage das jetzt einfach so ein und dann entferne ich es einfach wieder und mache nochmal ein neues. Dann habe ich ein anderes Token, dann kann ich das auch unzensiert hier stehen lassen. Wunderbar. Copy to Clipboard. Confirm. Und äh, jetzt kann ich das hier drüben eintragen. Ähm, einfach hier mit unserem, ähm, mit unserer ganzen API-Data hier quasi pasten. So. Und ähm, ich habe jetzt schon ein neues Token erstellt. Ich habe das jetzt mal rausgeschnitten, den Teil. Selbstverständlich, ihr sollt ja nicht mein tatsächlich gültiges Token sehen. Ja, das wäre ein bisschen doof. Ähm, aber ich habe hiermit quasi die Möglichkeit, mir DNS-Einträge zu setzen, beziehungsweise eben auch eine Challenge zu beantworten. Ich kann hier quasi jetzt sagen, hey, schau mal, ich bin wirklich der Besitzer dieser Domain, denn ich habe ja hier gerade Acme einen, ähm, einen Zugriff auf die Hetzner API gegeben. Also im Endeffekt kann Acme, also das Ding, was hier gerade im Hintergrund läuft, das ist ein, ein paar Skripte sozusagen im Backend, ähm, die können jetzt mit Hetzner sprechen in meinem Namen und können dort Einträge hinterlegen. So, was jetzt passiert, ist im Endeffekt, Let's Encrypt sagt mir, hey, beweis mal, dass du bitte wirklich der Besitzer von the bist und nicht irgendjemand, der einfach nur so tut, als ob. Schickt mir dann zwei, drei Einträge, die muss ich dann theoretisch in der DNS-Konsole hinterlegen und anschließend sage ich zu ähm, Let's Encrypt, hey, schau mal hier, ich bin's wirklich. Und äh, dann sagt Let's Encrypt, okay, ich glaube dir, du hast ja gerade die Einträge offensichtlich geändert, das muss wohl stimmen. Und so funktioniert im Endeffekt die 
ähm, ja, die Verifikation dahinter. Ähm, dementsprechend gehen wir jetzt her und wir wollen ja, also das ist erstmal überhaupt, dass wir Acme zur Verfügung haben. Jetzt wollen wir ja aber im Endeffekt bei Proxmox ein Zertifikat haben. Wir wollen das ja nicht im Datacenter haben. Das soll ja nicht oder das kann nicht für alles gelten im Endeffekt, sondern wir wollen das wirklich nur in Proxmox haben. Also wechseln wir auf Proxmox und hier drin können wir dann, wie ihr euch vielleicht schon denken konntet, hier unter Certificates äh, im Endeffekt das ACMI auch wieder besorgen. Also hier steht auch wieder ACMI dabei. Ähm, ist ein bisschen verwirrend, gebe ich zu. ACMI ist im Endeffekt halt das, was das alles für euch handelt. Also das da, die Skripte, die das tun. So, wir gehen hier einmal auf Add ähm, und müssen natürlich jetzt hier einmal die Challenge auf DNS umwechseln. Müssen dazu ein äh, Plugin auswählen, was meine Acme ID ist und oder Acme ID hat. Und hier sagen wir jetzt proxmox.de-morpheus.bits. So, und wir createn das Ganze. Ähm, und genau, wir müssen hier einmal noch ganz kurz den Account wechseln. Einmal den Challenge Account. Und also, dass wir hier auch unseren Account benutzen, einmal auf Apply. Und genau, das stimmt, das stimmt. Und jetzt machen wir Order Certificates Now. Und dann sehen wir hier Placing Acme Order. Ähm, und dann kriege ich kleine Korrektur an der Stelle. Ich habe mich hier vertan. Ähm, man muss noch was hinzufügen. Also, ich habe das jetzt schon gemacht, damit ich äh, das auch richtig hinzufügen kann. Ich habe ein bisschen gesucht, ehrlich gesagt. Ähm, speziell für Hetzner muss man da auch ein bisschen suchen. Tatsächlich, ich habe nur was im Forum gefunden. Und zwar unter Data Center ähm, und dem Challenge Plugin, wenn ihr das mal editiert. Dann muss hier nicht einfach nur das Token stehen, also euer A, B, C, was auch immer, sondern hier muss stehen Hetzner, groß geschrieben, ist wichtig, dass das groß geschrieben ist, Bodenstrich, großes T und dann klein Oaken, ja, also Hetzner, Token, genauso und da ist noch ein Unterstrich dazwischen, das muss exakt so stehen, ja, ähm, ist gleich und dann in Anführungsstrichen dieses Token, was ihr hier von der DNS-Konsole habt, das muss hier exakt so stehen, ansonsten funktioniert das nicht. Und dann könnte ich hier einfach nochmal auf Order Certificates Now gehen und dann habt ihr hier euer DNS-Zertifikat. Ähm, dann solltet ihr mal kurz neu laden, dann werdet ihr wahrscheinlich wieder hier drauf verwiesen. Und es wird euch gesagt, hey, du hast zwar ein neues Zertifikat, aber irgendwie ist das trotzdem nicht ganz gültig. Liegt natürlich daran, dass wir hier über die IP-Adresse drauf gehen und Zertifikate sind nur für die Domain gültig. Ähm, wenn wir jetzt den DNS-Eintrag noch setzen würden, <lacht> ähm, dann, wäre hier auch, äh, dann wäre hier auch das Zertifikat gültig. Ähm, das müsste ich aber noch... Fast forward, ein paar Stunden später, ich habe es eingetragen, also ich habe es vorher schon eingetragen gehabt und es ist natürlich jetzt langsam auch mal im DNS angekommen, hat ein bisschen gedauert. Wie gesagt, geht dem Ganzen bis zu 48 Stunden, damit es sich auch hier verbreiten kann. Es sollte allerdings schneller gehen in allermeisten Fällen. Ähm, wenn ihr es nachgucken wollt, äh, wir sehen hier auch, wie ich das mehrfach nachgeguckt habe, das habe ich jetzt tatsächlich nicht vorbereitet, das ist spontan. So, ähm, dick gibt es nicht. Nicht auf, nicht auf PowerShell, ähm, aber ihr könnt Resolve DNS nehmen benutzen und dann einfach nach eurer Domain gucken. Tada, themorphys.bits ist da, aber Proxmox war lange Zeit nicht da und irgendwann war es dann eben auch da. Und ja, das bedeutet, ich kann jetzt hier über proxmox.the-morphys.bits drauf zugreifen, ganz wie immer. Ähm, allerdings achtet darauf, dass ich hier auch den Port 8006 angebt. Hier vorne muss selbstverständlich HTTPS stehen und dann habt ihr hier auch keine Zertifikatsprobleme mehr. Genau, das ist alles, was wir brauchen. Jetzt haben wir ein Zertifikat, immerhin auf Proxmox und damit eine sehr gute, äh, gültige Verschlüsselung auch.